Ciao à tutti, bonjour à tous, je m'appelle Aurélie et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite leçon sur des synonymes. Alors je vous rappelle ce que c'est des synonymes. Les synonymes sont des mots en français totalement différents mais qui veulent dire exactement la même chose. Juste avant de voir les synonymes du jour, je vous affiche à l'écran les différentes vidéos que je vous propose pour vous aider à apprendre le français. Il y a aussi plein de vocabulaire sur des thèmes particuliers et des expressions en français ainsi que des balades où je vous montre un petit peu la France. Alors aujourd'hui nous voyons l'exemple du synonyme « gros » qui peut aussi bien être utilisé pour les animaux et les personnes que pour les objets. C'est pour ça que j'ai mis deux photos. Par exemple, le chien est gros, c'est un gros chien. Ce livre est gros, c'est un gros livre, comme un dictionnaire par exemple. C'est pour vous montrer qu'il y aura des nuances selon les adjectifs que je vais vous mettre. Alors, le premier synonyme de gros, ça va être l'adjectif énorme qu'on utilise aussi bien au masculin qu'au féminin donc vous voyez qu'on peut dire ce chien est énorme ça veut dire ce chien est gros ou alors ce livre est énorme ça veut dire que c'est un gros livre un autre adjectif synonyme de gros c'est imposant on peut dire ce chien est imposant ça veut dire qu'il prend de la place ou alors ce livre est imposant Bon, ça veut dire que c'est un gros livre. Ensuite, pour les personnes et les animaux, on a le synonyme corpulent. Ça veut dire qu'il y a un gros corps. Ce chien est corpulent. Ça veut dire gros. Par contre, on ne peut pas dire corpulent pour un objet, pour un livre. On ne peut pas dire ce livre est corpulent parce qu'en fait, le livre n'a pas de corps. Donc, corpulent, c'est que pour les animaux et les personnes. Un autre synonyme de gros pour les personnes et les animaux, ça va être obèse. Ça veut dire en surpoids. Par exemple, ce chien est obèse. On ne peut pas utiliser obèse pour le livre. On ne peut pas dire le livre est obèse. C'est juste pour les animaux et les personnes. Un autre synonyme de gros cette fois uniquement pour les objets. Ça va être volumineux. Ça veut dire quelque chose qui prend beaucoup de place. Donc par exemple, ce livre est volumineux. Il prend de la place. On ne dira pas ce chien est volumineux. Ça ne se dit pas. Et enfin, le dernier synonyme de gros, ça va être épais. Alors c'est pareil, il faut le réserver pour les objets. Ce livre est épais, ça veut dire qu'il est très très gros en, en hauteur par exemple. Mais on ne peut pas dire ce chien est épais. Ça ne se dit pas. Donc si on récapitule, tous ces mots sont des synonymes de l'adjectif gros. Mais il y a des nuances. Alors, gros, énorme, imposant peuvent s'utiliser pour des animaux, des personnes et des objets. Les adjectifs corpulents et obèses sont des synonymes de gros, mais sont à réserver uniquement pour les animaux et les personnes. Et les adjectifs volumineux et épais sont des synonymes de gros, mais sont à réserver uniquement pour des objets. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines petites leçons de vocabulaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao